familia, son 8, 8.04 acá en Argentina, digo, para todos los que se están sumando. ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo fue su semana? <risa> Muy bien. Hola Robert, hola Noé, que no, antes no nos saludamos porque estábamos tratándonos de que se escuche todo. Eh, Steffi dice, ahora se escucha bien, qué bueno, qué bueno. Sí, ahora también, no escucho interferencias. Hola Mari, hola Niki. Sí. Buenas, buenas. Buenas. Bueno, nada, venimos, eh, venimos hablando de varios temas, como siempre, desde principios de año. Qué bárbaro cómo pasó ya así el año, ¿no? Este dice, buenas tardes a todos, Argentina presente. Sí, hay de todos, ahí está España, Argentina, no sé qué otro lado más. Eh, si quieren nos cuentan y nos están viendo. Pero digo, venimos trabajando muchísimos temas. Holísticamente empezó desde, desde cero con, como quien diría, como si alguien fuera una sesión y arrancamos desde cero esa sesión. Ahí me encanta eso, ¿no? Y puedo decir... Bueno, vamos a entender entonces qué hay. México también, qué lindo, bienvenido. Bienvenido a Cris sobre, eh, sobre Flores. Entonces empezamos a justamente empezar a entender qué es lo que me pasa, ¿no? Cómo me observo. Empezamos a hablar de todos los temas, justamente. Eh, cómo me siento, sé cuál es mi objetivo, cuál es mi misión de vida. Digo esto para también recordarles que todos aquellos que quieran también evaluar y observarse, Pueden agarrar los programas de Holísticamente del inicio y tienen como un compendio ¿sí? avanzado. Es como un curso avanzado de, de, de un coaching o una, una terapia de TCC, cognitivo conductual de acciones. Y estuvimos viendo entonces cómo entiendo qué es lo que, por así decirlo, qué es lo que elegí al venir a la Tierra, ¿no? a esta hermosa misión. Pero acá lo decimos de formas más prácticas. Por eso yo digo que somos... Somos espirituales prácticos. Bajamos la 5 a la 3 acá. Ese uh -huh. es el fin del programa, en el día a día. Y después de eso fuimos avanzando en construir el plan de acción que me iba a llevar ese hermoso objetivo, que era mi misión de vida, que era eso, como siempre le digo, levantarme y, y no estar eh, mal, dudoso, porque tengo que ir al trabajo o desconforme con algo, sino sabiendo que encontré mi leitmotiv, que encontré mi misión de vida y que lo que estoy haciendo es camino a eso. Simplemente es caminar hacia eso que si mi misión de vida es enseñar, si lo estoy aplicando en el trabajo, si lo estoy aplicando con otras personas, si es sanar, si estoy aplicando esa sanación también. Porque digo, a veces creemos que la misión de vida, como también les cuento, es ponerse el turbante y, y la bata blanca. Y no, a veces es donde estás a aplicar esa misión, ¿no? Todos necesitamos de, de, de un hermoso este, apalancador y apoyo de un guía de, de, de la luz. Entonces, eh, fuimos avanzando en eso, en crear ese plan, en cómo nos sentíamos. Y en esa construcción, y fuimos pasando también por cada uno de los chakras, en esa construcción estuvimos evaluando justamente qué eran esas cosas que no me dejan ir hacia ese objetivo. Eh, qué eran esos puntos por los cuales, hoy que hablábamos también, eh, Robert, con esto del foco, qué es donde yo, la atención, dónde estoy poniendo mi atención. Yo les digo mucho también esto de dónde estoy dejando que se escape. Ahí de vuelta, ojo, que apareció como ese ruido, eh, digo, porque si alguien, lo, si alguien es que abrió algo, ok, eh, ¿dónde estoy dejando que mi energía ¿sí? se disipe? Estoy poniendo la energía a otra cosa y no realmente a lo que quiero, ¿sí? Entonces, eso también tiene que ver la atención. Acuérdense que eh, cuando, por ejemplo, vamos a suponer, no queremos hablar del bichito, que tanto, que, que tanto ya sabemos que eso ni siquiera lo nombró. Ok, si yo no quiero hablar de eso, no es que no sepa que existe, pero si yo igual ando, todo el tiempo viendo, no, porque eh, eh, ya, eh, no sé, existe tal cosa para no tenerlo, existe, no, es como la, estoy también tan enfocado en la preventiva, por así decirlo, también estoy enfocado en eso. Puede ser eso y puede ser cualquier otro tema. Hay que tener cuidado y observación de dónde estás poniendo la energía, ¿sí? Si algo no querés, eh, justamente que se extienda, se disipe, se, se, directamente se prolongue, mejor dicho, entonces, no le pongas el foco. Ponerle el foco a estoy sano en vez de ponerle foco a tener cuidado de no enfermarme o tomar todas las precauciones. No significa que no lo vayas a hacer, ¿sí? Chicos, de vuelta, estamos en la 3D, claro que sí. Pero, digo, ¿dónde está puesto tu foco diario, tu miedo diario? ¿No? Con las noticias, escuchando a todo el mundo por ahí, ¿qué te dice, qué no te dice? Bien, eso por un lado. Ahora, esa actitud que la hemos hablado tanto, esa actitud que quizás no te deja avanzar, tiene mucho que ver con qué rol pones en tu vida. Y le hemos también dedicado 
un capítulo completo, hablar de víctima protagonista. Estoy tratando de hacer un gran compendio de todas las cosas que hemos hablado. Porque si me pongo a hablar, son, son, piensen que ya hace un año casi. Hace meses, <risa> nueve meses. Y me pongo a, es muy extenso. Pero digo, en este caminar es así aproximadamente, ¿no? Como, como fuimos evolucionando. Muchas cosas más vimos en el medio. Eh, y le dedicamos muchos programas a muchos temas. La verdad que eh, muy importantes para poder avanzar. Pero hoy particularmente quería que retomemos este tema, para mí es maravilloso, que es el de la víctima y protagonista, que ya le hemos dedicado su tiempo, pero hoy me encantaría seguir enfocando en eso, porque justamente tiene que ver mucho con dónde pongo la atención, esto que también hoy estábamos hablando y muchos tiran, eh, decían que se gustaría desarrollar este tema. Realmente eh, es que estoy haciendo por mí, ¿no? ¿Cómo me estoy observando? ¿Dónde estoy poniendo de vuelta? Entonces, eh, la intención, porque tiene mucho que ver, porque a veces decimos, me pongo la intención afuera y ando diciendo que no me ocupo de mí o qué me pasa que en mi vida no me van las cosas como quiero. Tiene que, ¿entienden? Vamos sumando que tiene todo que ver, todo está casado. No, yo, no, 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 o sea, en verdad no es que está casado, sino que está todo relacionado. Eh, entonces, cuando empezamos a entender esto, que empezamos a darnos cuenta de que es muy importante observarse primero, antes que el resto, eso que creo que todos lo tienen muy clarito, eh, y entender justamente día a día dónde estoy poniendo mi energía, día a día qué estoy eligiendo hacer. Y solamente voy a decir esto que lo vamos a seguir desarrollando, pero hay algo que yo siempre digo y es, si lo que elegís así todo no te gusta, ¿No te hace feliz? En esta pregunta de lo que haces, ¿te hace feliz? Sí, esto creo que está todo claro, sigan haciendo lo mismo. Ahora, si lo que elegís no te gusta, así todo, tenés que repreguntarte. Bien, ¿querés cambiar? Porque aquí le diría, bueno, cambialo. No, no, momentito, puede que no quiera. No, no quiero cambiar. Bueno, perfecto. Entonces, te doy un consejo de corazón y es, acepta que hoy no querés cambiar por el motivo que sea, pero acéptalo. Quiero decir, tomalo como responsable ese no cambio actual. Porque a veces decís, hoy no lo puedo hacer. Bien, está bien. Entonces, ponete una fecha también, un due date para eso. Lo voy a cambiar luego. Lo voy a empezar a desarrollar luego. Pero en vos hace que tomes el control. ¿Sí? Que vos digas, estoy haciendo algo por eso. Hoy no lo voy a cambiar, eso que no me gusta, porque ya no puedo, dígase, dejar un trabajo, dejar algo. Pero estoy yendo en pos de eso. ¿Sí? Y en el caso también de que no, o sea, no seas feliz y no quieras cambiar, también aceptá que no estás queriéndolo hacer. Yo sé que todo esto es muy difícil. Cualquiera me empezó a tirar caliente. No, todavía no sabes lo que me hizo. ¿Qué estás diciendo? Sí, yo sé también. He pasado las mías y todos las hemos pasado. Cada uno tiene lo suyo. Pero realmente la víctima, y como hemos hablado, no solamente la víctima eh, te hace recaer en un loop Sí, un círculo totalmente vicioso, sino que te deja inmóvil ante cualquier acto, porque te quita poder, y eso ya lo hemos hablado también. Al quitarte poder, vos no tenés ninguna, ninguna movilidad de acción frente a eso, simplemente estás esperando que el que te hizo todo actúe distinto para vos, ser más feliz, Estoy esperando que mi pareja sea como yo quiero para ser feliz. Oh, bueno, hay tantas cosas que empiecen a notar. ¿Cuántas cosas eh, hemos pasado por eso y cuántas cosas las hacemos? Yo levanto la mano, lo he hecho. Estoy esperando que el otro haga exactamente todo lo que yo proyecté en mi cabeza. O así que diría que estoy esperando que sea, que tenga pensamiento telepático, pobre ser humano. Digo, de, mirándolo desde el otro lado, ¿no es cierto? Sí. Y cuando empiezo eh, a observar que también hay, juegan va, varias variables y una es, quizás yo no me comuniqué qué es lo que quería, cómo quería, uno. Dos, la expectativa es mía. Realmente la expectativa es la que te hace entrar en total disconformidad con las cosas. Y tres, es hacerme responsable de que ese es mi pensamiento. Y hasta eso también entra la víctima eh, protagonista, es eh, la responsabilidad, y creo que lo saben. Entonces, yo soy responsable de lo que pienso, yo soy responsable de lo que hago, yo soy responsable de lo que actúo, absolutamente. Yo soy responsable también de lo que entrego y del ego. Cuando uno entra en, 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 en esa conciencia, en ese estado de conciencia, uno dice, wow, claro que, entonces, 
miro alrededor y esto lo termina hasta decidiendo yo. Y hasta lo que no decido es mi decisión. <ríe> es tremendo, es tremendo. Entonces estoy, eh, ¿qué dice? Estoy leyendo, estoy leyendo lo, ya los mensajes sí. rápido, rapidito, esperen. Hola, buenas tardes, están en vivo, sí, sí, ya lo respondí. Eh, qué lindo, desde México, hermoso. Hola, Robert, el equipo dice Evangelina Pase. Eh, Estelita Maris Cole dice, eh, dice siempre con tal linda energía, qué linda, Estelita. Eh, dice, no darle identidad, dejar fluir, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y Pablo Merino dice, ¿y qué hago si estoy de duelo por ella y mi ex? O sea, ella quiere volver cuando la acción era tóxica. Ahí, me, ahí te diría, dame un poquitito más. Pablo de Hilo, pero estás en duelo porque ella, ¿qué hago? Pues si estoy de duelo por ella y mi ex, o sea, ella quiere volver cuando la relación era tóxica. ¿Y vos no crees? Si vos no crees, no, no, o sea, no, no entiendo, o sea, para mí es muy claro, ¿vieron cuando un mensaje es tan claro? Que te diría, Paulita te diría, no querés, ya está, no, no sé qué, qué hay que charlar, ¿sentí? como muy... Creería que por ahí sería al revés, si vos tenés ganas de volver, entonces, ¿qué te está pasando? ¿No es cierto? Pero es como muy claro, si no crees, no crees, tu palabra, punto, ya está, ¿no? Eh, y Susana Bolt dice, hola seres de luz, ¿qué capacidad de resumir inteligencia intelectual más emocional? Y yo por mi parte, dice, escribo rápido, pero estoy considerando aprender taquigrafía. <risa> ¿Sabes qué? Voy a mencionar una sola cosita, Mike. No, no, pero quiero, obviamente les iba a decir ahora a ustedes que ustedes, eso, ¿qué eso les ha pasado con, con, con ser justamente, eh, estar en la posición de víctima? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les suele pasar? Y en este pase a la, a la posición de, de responsabilidad, ¿no? Que cuente lo que quieren. Qué linda de Monterrey también, tenemos mucha gente de México. Sí, contar sí. Bueno, lo que quieran. Me, me quedé pensando en lo que dijo la persona que, si ella me quiere, no me quiere, eh, como todo en la vida, le iba a decir, en el amor más aún, aplica la, la ley de correspondencia, ¿no? Que, que es tan importante porque se quede maduro en ese sentido. La ley de correspondencia es, es vital, diría yo, eh, en cuestiones de amor, ya sea pareja, en todas las cuestiones del amor, en la vida misma. Y yo me quedé pensando también, eh, me pongo en primera persona en este caso, que en su momento yo disipaba mucho, o sea, ¿en qué sentido? Dispersaba todo, yo quería aprender muchas cosas, para acá, para allá, esto, lo otro, eh, estaba un poquito más inquieto, ¿no? Entonces, claro, mis energías se dispersaban. Y hasta algún momento pude más o menos comprender y entender, en focalizar, poner foco en algunas cuestiones, eh, que como bien mencionó May, eh, son las cuestiones que me hacen feliz, es eh, la que, como también mencionaron, me hacen fluir, ¿no? Me hacen fluir en tranquilidad, ¿no? Hablando desesperado, o, o intentando que llegue mañana, o pasado. Entonces, es adquirir un tono más, eh, más armónico, eh, de más paz, de más calma, sí. Y el tiempo, eh, en, en esos momentos, si sí, yo lo percibo que me pasa muy, muy rápido. Me pasa muy rápido, como las charlas que son muy amenas, que me pasan muy rápido, eh, me sucede, me sucede en el día a día, cuando eh, hacemos lo que nos gusta y ese tipo de cosas, eh, eh, va fluyendo, va fluyendo la vida y, y todo adquiere una armonía y, y un tamiz muy, muy, muy bonito. Entonces eh, uno se, se siente reconfortado en, en ese aspecto. Eh, pero siempre digo lo mismo, es todo un proceso. Eh, es paso a paso, es paso a paso, es un proceso de autoobservación, de ir conociéndose... Eh, como decía Niki hoy, de, de introspección tanta energía, tanta energía que hay hoy en el ambiente tanta energía tan potente que eh, a, a buena hora nos invita para adentro a ir a, hacia adentro y, y ver qué hay, qué nos hace feliz porque quizás lo que me haga feliz a mí eh, eh, va, eh, eh, puede ser distante de lo que puede hacer feliz a otra persona eh, en líneas generales en líneas generales, porque eh, el amor hace feliz a todo el mundo. Pero en algunas actividades, eh, quizás yo puedo ser eh, más expresivo, otra persona puede ser más tímida, pero tiene otros dones, otros talentos, otra persona puede ser muchísimo más práctica, eh, otra persona puede ser muy hogareña, otra puede eh, mutar y, y cambiar constantemente. Así que bueno, dentro de lo que lo hace feliz a, a cada uno, eh, vivir ese día a día... Eh, en el momento, sí. Responsablemente, 
te digo, para linkear justamente con lo que estamos no, hablando, responsablemente. Responsablemente, sí. ¿Qué? Porque ahí nos quedamos, ¿viste? Me dice, ay, ¿por qué dijiste eso? Porque, <risa> porque justo es el tema, uno de los temas que, claro, que estábamos claro. este, justo hablando hoy. Todo eso está perfecto y claro, pero cuando digo responsablemente es, nadie está diciendo, ay, me, 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 se puso la gorra, se puso en posición de mamá y papá. No, no, es lo que decido hacer o lo que elijo que va a ser también o reconozco en mí que es mi misión de vida y mi camino de vida, lo tomo con también responsabilidad, ¿no? Esto también, decir, quiero ser una persona espiritual, también con responsabilidad. Y hablamos de la responsabilidad, tiene muy, bueno, la habilidad de responder, ya saben lo que significa etimológicamente, pero es eh, también tomar conciencia de esto que hablamos, de ser protagonista. Cuando yo sé que puedo responder frente a cualquier situación, el protagonismo como que no, no, este, no me atemoriza, ¿vieron? Yo, yo sé que soy capaz de avanzar en esto, yo sé, yo sé que puedo hacer cosas con esto, exactamente. No importa cómo salga, voy a tener las herramientas para avanzar. Y ahí es muy importante, que es esto, ¿no? Tener en claro qué estoy haciendo en el día a día. Por ejemplo, está genial todo lo que estabas diciendo, Robert, de reconocerse, no tomar una decisión, va, tomar una decisión, sino aceptarse, observarse, como decía Niki, todo bien. Pero en ese proceso de observación, todo eso como que está genial, como más general. Ese proceso de observación diario, ¿qué les pasa? O sea, ¿hay algo que los bloquea? ¿Dónde están poniendo el foco? ¿Dónde están poniendo la energía? ¿En algún lugar se disipa esa energía? O sea, porque eso está, es a lo que vamos. Lo que vos dijiste está genial y es el objetivo. Reconocernos, entender a qué vinimos, qué queremos, avanzar camino a eso, responsabilizarnos sobre eso. Eso como sería el moñito, vivo feliz. Me levanto todos los días y estoy feliz. La, la parte gris de la historia, por lo menos en mí, es, es el hecho de muchas veces el concepto de miedo. Uno dice, bueno, si yo tomo las riendas, me toca ser responsable, me toca ser cauteloso de mis acciones, me toca ser y pasar lo que tenga que pasar según la, las consecuencias de las acciones que tome, de las decisiones que tome. Pero lo divertido de esto es como, tal vez voy a hacer una analogía más más a tierra, es como cualquier emprendimiento que uno tiene así como también hay momentos en los que estamos a la baja y en esos momentos son los que nos, nos pasan estas cosas de decir, uy, ese miedo de seguir, no seguir ¿qué hago ahora? a ver, así como en un emprendimiento, así como en la familia así como en las relaciones, amigos, conocidos parejas eh, absolutamente todo y después también está la contracara de la moneda, que es cuando van las cosas bien, también es mérito de uno. También es mérito de uno y hay que saber reconocerlo. Nos pasa muchas veces que nos quedamos en... Decimos, bueno, voy a ser protagonista, y nos ponemos en la capa de protagonista y salimos a la obra de teatro, y todo lo que sale mal, oh, todo culpa mía, todo por mí, todo por mí, y nos bajoneamos, y cuando pasa algo bien, no nos sabemos reconocer. Y... Y es parte de nosotros, de ser protagonistas también, reconocerse lo, los méritos de uno, reconocerlos y saber que eso es fruto de haber tomado una acción, de haber tomado un miedo y haberlo superado, de haber tomado un obstáculo y haberle encontrado la, la vuelta de tuerca. En el día a día tal vez es más, pasa más desapercibido si son acciones chiquitas, pero también por eso es muy importante en un momento sentarse y ver uno mismo en dónde arrancó y en dónde está y qué es lo que pasó en el medio y poder observarse, poder analizarse, poder decir, bueno, esto funciona, esto no, e ir mejorando. Lo, lo mejor que tiene esto de, de ser protagonista, de haberla pasado en, en decisiones que he tomado, es que te ayuda a mejorar. Y si mejorás no volvés a cometer el mismo error, o si tenés el mismo problema después, tenés un método de resolución. Y si no lo es, ya sabés que una vez lo superaste, la segunda también lo vas a superar. 
Así es, es, porque no es el tema, aprendiste, como siempre le digo a usted, ¿no? un pasito para atrás, no es el tema lo que va a hacerte crecer o ampliar la conciencia, es tu manejo de la situación. Aprendiste un mecanismo que ahora encima puedes implementarlo y aplicarlo a otras cosas en tu vida. Ese es el mejor aprendizaje que hay. Cualquier cosa sí. que pase, ya está, sé que puedo responder Yo... ante eso. Quiero sumar un poquito, no sé si se me escucha bien. Porque sí, ahora como sí. Que se me va un poco. Sí, perfecto. Sumando sí, sí. a lo que a lo que dice Robert, Ma y Nico. Eh, yo antes, cuando no conocía lo que era ser víctima y protagonista, eh, era como, no sé, era cualquier cosa. Porque era todo el tiempo estaba en un rol de, de víctima. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué hay siempre yo? Pero yo hice esto. O sea, soy buena. Me hacen esto a mí. Entonces. Cuando empecé a y empecé a agarrar la, mi vida, eh, ahí te das cuenta que, o sea, todo lo que hagas en el día a día, en, como decían los chicos, ¿no? Lo que uno va haciendo eh, es decisión de uno. O sea, ser consciente que lo que vas haciendo es tu decisión. Y no porque uno está diciendo. Y si un otro te dice y no tenés ganas de hacerlo, decís, mira, no, por esto no me parece. O sea, de no, a lo que voy a decir no, no, no está mal, ¿entendés? Es algo que uno está haciendo por uno, o sea, por ahí hay algo que, que uno no lo quiere hacer y hay veces que uno lo hace forzadamente y no está bueno para uno, porque uno lo hace de otra manera, con otra energía. Entonces, el decir que no y el, el, es, es algo positivo para uno. Eh, creo que desde ese lado a mí un montón el decir esto, o sí a esto y vamos con todo, eh, creo que, que de eso se trata un poquito también, ¿no? El ser, el ser eh, protagonista, es el sí y el no, pero es por una decisión de uno, de lo porque uno lo quiere así y porque uno lo decide así, eh, y creo que eso te va fluyendo de a poquito en el día, a veces, porque uno tiene en el... En, hay, hay veces que, que tiende a meterse a, a ser un, una víctima, como se dice, ¿no? Pero, pero es lindo cuando llega el momento de decir eso, tomarte una pausa y decir, bueno, todo lo que hice hoy fue por mi decisión, me fui bien, genial, me salió mal, igual está bien, porque mañana lo puedo modificar. Entonces, eh, creo que se trata un poquito de, desde mi lado, ¿no? Que, que a mí me enseñó un montón eso. El sea bueno o malo es mi decisión. Y vamos con eso. Absolutamente. Así es, así es. No, tenemos, acuérdense que tenemos igual el chip. Ahí estaba leyendo algunos de los mensajes eh, cuando, que dice, por ejemplo, eh, bueno, Susana dice, sí, libertad para decidir, sentir y pensar libremente. Y a pesar de la negación de los demás, correr riesgos haciéndome cargo, absolutamente. Eh, Cris dice, nos gusta ser teatreros y nosotros mismos nos engañamos. Sí, pero no se olviden que la, la victimización trae, conlleva con eso también, esto de la atención. Estoy reclamando atención. Eh, porque el que suele ser responsable resuelve las cosas, a veces el resto ni se entera de lo que pasó. ¿no? Eso por un lado. Y después no se olviden que nosotros traemos... ¿no? Desde, desde la crianza, esto es más cultural, y lo que muchas veces también eh, le digo como un chiste, pero es, yo cuando les hago la pregunta, ¿qué nos dicen? O sea, ¿o ¿qué decimos nosotros cuando de chiquitito nos sacamos una nota, una, una buena nota, una mala nota? ¿Se acuerdan que unos qué se lo decir? Suele decir, me pusieron mala nota, me saqué un 10. Hay una cosa de ellos y yo. Ya chiquitito de la crianza, o, el, o los padres, Acá, levanto la mano. Si mi hija se sacó una buena nota, es una genia. Y no, ¿viste que, ¿viste que dicen que el cerebro los chicos lo heredan de la madre? Entonces, <ríe> eso, uno ya, ¿eh? ella se sacó el 10. Y, le, y si le puso, le puso, ya le saqué a ella total, le puso un 4. Ya lo, ya no empieza como, entonces ahí viene, ahí viene. No nos damos cuenta, pero digo, tenemos esto instaurado en nosotros, tan claramente, eh, y lo hacemos a veces en formato de juego, que desde chiquititos 
dejamos que ellos se críen así, nos crían así, y le dejamos también que, por así decirlo, desde el inconsciente también, entiendan de que somos responsables por las cosas buenas y no de las malas. ¿No? Eso es como también, hay que ahí observar qué está pasando. Sí. Porque en verdad, si tampoco soy responsable de la malo, adivinen qué me va a pasar en la vida. Ese error, ¿lo voy a aprender o lo voy a seguir repitiendo? Sí. sí. Eh, eh, lo voy a seguir repitiendo, porque sí, claro. ni yo... No es que yo tenga que cambiar. Claro. <risa> es tremendo. No, es... no cambia nada, y es el resto. ¿Cómo, cómo? No, no es... Hay una... Hay una frase que, que hace poco había escuchado y me sigue resonando que cuando no aceptamos un error o no, no terminamos a aprender algo que, que la vida no, nos puso en el camino para aprender la vida nos va a seguir enseñando de otras maneras lo que tendríamos que haber aprendido entonces más vale aprender con la primer piedrita que chocarte con la muralla china para aprender Así que es, es, es tener ese nivel de conciencia y, y con lo que decía Noé, es, es también aprender a, a decir basta muchas veces. No, no tal, el, el basta es hasta acá yo, yo puedo, hasta acá estoy disponible, hasta acá puedo ofrecer. A mí muchas veces me ha pasado de, de, de querer... Dar y dar y dar y dar. Y también llega un momento en, en el que uno después se hace víctima de ese dar. Diciendo, ah, no, pero, pero porque él lo necesitaba o porque ella lo necesitaba y, y yo estaba al lado. Y en verdad nunca nos pidieron. Entonces tenemos que saber también responder sobre eso. Y ahí es cuando no, uno no también quedó. cambia... Que uno ¿Mm? quiso, sobre que uno eligió. Que uno sí, quiso, sí, sí, sí. Uno quiso estar de... ahí y estar, y estar haciendo eso. Y es hacerse responsable de, de esa decisión. Sí. Y siempre tenemos que tener, bah, por lo menos yo intento tener en cuenta que lo que yo decido también es algo que no decido. También es algo que no decido. Por cada decisión yo sé que hay algo que decido no decidir. Anda, suena como medio un juego de palabras, pero... No, no, es, eh, es sí o no, lo estoy diciendo sí. igual. Y tenemos que hacernos responsables de tal vez haber decidido o no haber decidido. Por eso también forma parte de ser protagonista de, de nuestra historia, de, de nuestra forma y, y de las causas y consecuencias que lleva eso. Absolutamente. Eso Absolutamente. es. En, en mi caso, el me di cuenta que la victimización estaba detrás el, el ego herido y es algo bastante duro de, de enfrentar. Cuando te salís de la situación y observás desde afuera y te das cuenta que es más tu ego herido el que te pone en papel de víctima, porque es más fácil que la culpa sea del otro que vos misma y ahí entra el tema de la responsabilidad y la responsabilidad de consciente, lo, lo noté yo de, de darme cuenta que, que todo era una cuestión de actitud que si cambiaba mi cuestión mi actitud ante tal evento iba de la mano el ser protagonista, entonces las cosas cambiaban, las cosas fluían salía del papel de víctima pero conlleva bastante valentía porque tenés que ser responsable de verte al espejo vos misma, tus carencias, tus miedos, ese ego herido. Y... El, perdón, ¿eh? el, ego, el ego es para que hagamos un programa del ego, les digo. El ego es sí. tremendo, <risa> más de uno. Sí. En el caso mío aparece una voz por ahí que vos decís, ¿realmente estás de mi parte o no? Porque sé que está dentro no, mío, pero porque no. estás de mi parte o de la parte del otro. Pero ayudó ayudó a que realmente pudieras ver las cosas claras y tu actitud cambiara. Cuando tu actitud cambia y ya te salís del papel de víctima, comenzás a ser responsable de esos cambios. Y, y está grandioso. Como dice Noé, si está, salió mal, bueno, volvemos a ver qué pasó. 
lo hacemos de nuevo. Y si salió bien, bueno, lo estoy haciendo bien, voy por el buen camino. Absolutamente. Esperen que voy a leer un poquitito. Eh, dicen, Fabianita Bermúdez, hola mi amor, que también ahí, es, 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 próxima facilitadora, hermosa. Dice, hola Maika, hola a todos. Susana que dice, son verdad, son, son verdad, desnudan su alma y exponen sus vivencias. Eso los hace para mí tan cercanos. Gracias, mi amor. Noelita que dice, buenísimo. Eh, hola Mario, la familia. Dice, ah, de lo que hablaba antes, dice, Niki es, es Niki, no Miki. Miki, tenés razón, es Niki, Mario, que yo Mario la, no, la conocemos. Bueno. Ceci Duque dice, la primera vez que los veo, muy interesante el tema que están hablando. Estamos hablando un poco de todo, más que nada. Esencia hoy, víctima protagonista, que ya lo hemos hablado también en, con otra, por así decirlo, con otro tenor, pero hoy lo estamos hablando en, en, en distintas caras, ¿no? Por así decirlo. Eh, María Esther dice también, buenas tardes, interesante tema, qué lindo, gracias, 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 gracias a vos, Esther. Susana que dice, que bueno, mi abuela decía, si aprendiste algo de una equivocación del otro, aprendiste gratis. Ah, como ver al otro y aprender. Eh, claro. Eso es como cuando vi que alguien se quemó tocando el fuego, yo no toco, ¿no? Ese. Y si no, sí. se aprende, dice, aprende, tropezás otra y otra vez, sería una y otra vez con la misma piedra, ¿no? Sería en este caso, absolutamente. Ahora usted dice, es la primera vez que los veo, pero me identifico, dice, ups, tengo que seguir trabajando y practicando, todavía no puedo mirarme al espejo. Gracias, gracias, gracias. Es linda, pero qué, pero qué bueno, cada cosa que uno expone, hasta no puedo esto, pero conciencia. Ojo con, no puedo esto, mm, no, ahora no, ojo ahí, estamos, nos estamos amigando con la víctima, pero no puedo esto, ahora no me puedo ver, lo voy a trabajar para verme, ahí va, ese es el responsable. Hay un pequeño, ahí una pequeña línea entre uno y otra. Y, mm, Dice, yo escribo, resumo y compro un, dice un portadato de sus comentarios. Los imprimo y voy dejándolos por la casa. Qué linda. Sí, sí, sí. Y cuando alguna de mis hijos lo llama la atención, me pregunta Bingo, qué linda que es. Muy hermosa, Sanita. Bueno, venía a hacer alguno de los cursos, yo feliz. Analia, y saludos desde Estados Unidos, dice Analia Gala. Beso, beso. Mari está en Estados Unidos, justo. Bueno, eh, que esto, qué importante es identificarse. Eh, sigo intentando gustarme, dice Marestar, ¿no? Intentando, no, hacelo, gustate. Porque si yo le dijese a cualquiera de ustedes, haga un listado de las cosas buenas que tienen. Eso también es para observarse. El que no tenga una, eh, eh, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa que no reconoces las cosas buenas que hay en vos, lo que has logrado? Y lo que sos directamente, ni siquiera hay que mirar para atrás. ¿Qué sos hoy? No, porque también esa es otra. A veces el ego es, y yo hice, yo hice. No, ¿qué sos hoy? Hoy, hoy. ¿Te gustas hoy? Sí, genial. ¿Te gustas hoy? No, bueno, vamos a hacer algo al respecto. Aceptate y vamos camino a hacer algo al respecto, ¿no es cierto? O sea, porque también el ego suele agarrar con esa trampita de lo que fuiste. Bien, entonces... Qué importante es esto, tomar, todo lo que estamos haciendo ahora es tomar observación, acción. Y eso es responsable. Eso es salir de la víctima. Pero les pregunto a ustedes, ¿aún siguen reconociendo acciones en las que son víctimas? Yo, por ejemplo, sí, cuando, cuando a veces mismo, miren lo que les decía. Vieron que para, no les pasa que para arrancar a hacer algo que no querían. Ejemplo, limpiar la casa. Miren a dónde me voy. Me van a decir, ¿qué estás diciendo? Me van a decir, sí, chicos, porque actuamos de forma víctima todos los días. Yo, yo, uno me dice, pero vos decís, sí, yo me analizo todo el tiempo. Pero no, me analizo y me quedo atrapada, en, porque también, parálisis por análisis. ¿eh? De tanto analizarme me quedé todo el día mirando el techo. No. Me analizo en cuanto a, ojo, me, no. ojo, ego, me auto hablo, no, no te compres eso, no vayas por ahí. Pero digo, tengo que limpiar la casa y no quiero, me embronco, ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no? Mucho le debe pasar. Porque a mí, ¿Sí? yo que estoy trabajando todo el día, yo que no, ¿y por qué? Y, y uno sale, agarra, se compra de la bronca, va y limpia. Y o cuando limpia, que... anda recordando a todo el planeta, ¿no? Por no decir que... <risa> No, Man. tu elección ir a es limpiar. Así, es así. 
Sí, nombraste esto de, de la limpieza y, y yo me vi con la situación de víctima y, y me doy cuenta en el sentido de que cuando pospongo, ¿viste? Eh, digo, para mañana, para pasado, para... Bueno, pasa con, con, la, con las Pero dietas, ¿viste? Con, con los regímenes, no para el lunes, siempre. Cuando yo pospongo es porque, clink, estoy eh, en una situación si me victimizo, me victimizo conmigo mismo. Y, entonces trato de decir, bueno, vuelvo, vuelvo. Vuelvo, me ubico acá en este momento. Y, y sí, lo que pasa es que también eh, es como que delego el poder, ¿no? Eh, cuando me pongo en esa situación de víctima con respecto a las demás personas, delego el poder y, y está tan, tan de moda esta palabrita, empoderamiento, y bueno, empoderamiento por un lado y delego el poder por otro. Entonces ahí ya se provoca una tensión. Ahí los Hay... chakras se desalinean. O sea, yo que claro. tanto le digo, ¿qué es alinear los chakras? Me dicen, tengo, ¿cómo sé si tengo algún chakra de, eh, bloqueado? <risa> Primero, ¿sentís que estás haciendo lo que viniste a hacer? No, o sea. Segundo, ¿te sentís que estás siendo coherente con lo que sentís, pensás y decís? No, listo, ya está. Te aseguro que debe tener dos o tres bloqueados, porque el bloqueo de un chakra es la energía que no está fluyendo correctamente. Claro. No, entonces... Estamos haciendo las cosas coherentemente. Otro, otro tema, me voy a anotar. Estamos haciendo las cosas coherentemente. Y a veces, te, a veces te toca que te pones en plan de víctima por una autoexigencia también. Porque en el caso mío, viniendo a las cosas cotidianas, eh, me pongo en papel de víctima porque tengo que ir a hacer una cosa y la otra, y la otra, y la otra. Después tengo que llegar y cocinar. Cuando en mi casa mi esposo se arregla con cualquier cosa el almuerzo, con, con un té, con un sándwich. Pero yo, ah, tengo que hacer tantas cosas, pobre de mí. Y realmente no. Pero no sé por qué te pones en esa situación y te lleva a un nivel de estrés, de querer controlar sí, todo. Y ya te estrés. desalineaste, ya saliste de tu eje. Tus chakras ya. Olvídate, pobre, necesitas de vuelta la meditación. La meditación de, 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 la de, 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 de A ver si o cualquier otra meditación digo que me. Sí, sí, sí absolutamente. absolutamente. Pasa, pasa y no, no solamente en la vida diaria. Por ejemplo, a mí esta semana me, me tocó rendir examen de la facultad y cuando me estaban corrigiendo, mirá, me estaban corrigiendo y me dicen eh, estás a una pregunta de sí o no, me dijo. Ni siquiera me dijo de, ni de aprobar o desaprobar, me dijo de sí o no. Cerebro automáticamente dijo, no, seguramente fui, me, me hizo una pregunta tramposa con un doble sentido y yo cómo voy a saber que automático. Y me estoy dando cuenta ahora, no me, no me di cuenta en su momento, me estoy dando cuenta ahora que, que están preguntando en qué momento de, de, les pasa que siguen sintiendo que son víctimas. En ese momento hay que sentir que soy víctima, fui totalmente... <risa> Fui, fui totalmente como, no sé, perdí contra el sistema educativo. No sé, era como, wow, era yo contra el mundo y todo el mundo en contra mío. Pero es, creo que es esto. El primer paso del nivel de conciencia es darse cuenta cuando uno está pisando la, el palito, el palito de víctima. Si uno puede ser consciente de eso, puede tomar acciones. Ana, el, el nivel de conciencia permite la, la toma de acciones. Y, y al ser víctima, es entras, seguís en un loop. Seguís en un loop de víctima. Y estás cómodo y entre comillas y dobles comillas y dobles paréntesis. Porque no estás cómodo, te, en verdad te estás quejando de todo. Y decís que estás cómodo y no... Pero si no, no bueno, lo que yo en el digo, papel sí. de la zona de desconfort real, no es confort. Sí, sí. Des, te hago a propósito, el desconfort eh, no, es de, no, no es una zona de confort. Es como, como que hay un juego macabro ahí, porque si no entras en el papel de víctima, tu ego te dice que, que, sos, que sos tonto o que sos tonta. Entonces, ¿qué hago? ¿En qué papel me quedo? Es, es que, bueno, hay otro gran tema que hemos hablado también, los juicios. No, porque ¿quién dijo que aceptar eso es, por ejemplo, de tonto? 
o de fracasado, claro. o de no sé sí. qué. ¿Quién dijo eso? Y quizás, ¿no? La idiosincrasia de donde estoy, de, toda esta, de, de, de todo lo que me rodea, sí. mi familia, quizás algo que aprendí, me compré lo que dijo otro. Por, 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 eso es como, ¿no? Es, es un tema también muy, muy hablado y para seguir hablando. O sea, ¿de dónde nace que yo...? Yo, yo es mi ego, se siente herido al punto tal de que entonces no quiere reconocer y decir, ¿sabes qué? No, esto no me fue bien, pero me puedo ir mejor, ahí va. ¿Sabes qué? Lo puedo hacer distinto, ahí va. ¿Sabes qué? Fue mi decisión y todo el compendio de decisiones llegaron a, esta, a, a este resultado. Está bien, aprendí. Es absolutamente es lógico esto, pero... Ahí está, es nuestra exigencia, nuestra autoexigencia, la exigencia que tenemos con el otro. Hay un montón de factores que llegan a que pensemos así. Ahora, acá hago el parate. Ahora cada uno me va a decir lo que piensa, pero acá hago el parate y digo esto. Así y todo, porque si no, no, con todo lo que acabo de decir me acabo de excusar. Por eso digo, si yo empiezo a decir lo que dijo mi mamá, lo que me inculcó la abuela, lo que me inculcaron en el colegio, lo que inculcaron en base a la idiosincrasia, ¿no? Y porque en mi país hacer tal cosa, comer asado, no, no importa. Todo eso así, todo, aunque yo tome una decisión, recuerden que todo ese bagaje de, de cosas que he pasado no justifica la decisión que vos tomaste, la tomaste porque quisiste. Quiero decir, ustedes también pueden desprogramarse y salir de eso. A, quizá alguien me levanta la mano y me dice, pero es difícil, pero no imposible. Nadie dice que no es difícil, no es imposible. Por ejemplo, ayer leí un comentario, decía Omar, ¿cómo estás Omar? Pues ya te viste otras veces. Dice, eso es porque vivimos en un mundo acelerado y somos presa de ellos. Ahí va, ojo con eso. Vivimos en un mundo acelerado y entramos en ese loop, como decía Niki. Sí, pero no somos preso de eso. Porque si yo acepto eso, adivinen en qué lugar me puse. En el de víctima. Nunca más salgo. Estoy esperando que el mundo se desacelere solo para salir, ¿entienden? O sea, miren cómo... Es un gran tema para mí esto, que podríamos quedarnos tres horas más, porque no nos damos cuenta, en el habla somos víctimas sin querer. Sí. Y eso, como les dije antes, nos quita de total acción sobre eso. Así que nos vamos a quedar así esperando, ¿no es cierto? Como Penélope, a que alguien lo modifique, pobrecita. Eh, dicen, eh, chin, 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 esperen que veo... Aprender a delegar y dejar que otros también realicen las cosas a su manera, dice, dice Eri. Hola, Eri, bonita. Eh, otra, otra compañera facilitadora también. Dice, hay que momento feo, además, era aquí y ahora la decisión se necesita a tiempo, sería, dice Susana. Más o menos algo así era, su. Yo leí lo que decía, pero no sé si, si, si va por ahí. Eh, Alejandra dice, totalmente cierto, hay que ser consciente y responsable, sí. Claro que sí, Ale. Eh, María Luisa, bonita, ¿cómo estás? Tener confianza y fluir. Sí, mi amor. Omar dice, en un punto todos somos víctimas, por eso es tan fácil caer en ese papel mediocre, dice. Perdón, me vas a decir, ¿qué, mamá no me decís, ¿qué te pasa? María? No somos víctimas, no, por, porque, vos sabés que, les voy a contar algo, hoy tuve, ¿no? También sesiones y... y y yo decía, wow, cómo uno va entrenando cuando escucha al otro para ayudar al otro a salir. Y yo también, no saben en las que caigo, en mi autotrampa. Y digo, ojo, ¿qué estoy diciendo? Entonces, ojo la frase. En un punto todos somos víctimas. No, si decís eso y yo te hiciera así, yo ya estoy aceptando. Y ni que hablar energéticamente. Energéticamente, ya estoy, perdón, ¿eh? cuando miro hacia el costado pues tengo mi, mi niña que me habla. Sí, mi amor, ¿qué pasó? Energéticamente, dije eso y salió corriendo. Energéticamente, aceptar algo, estoy, está en mí como, plin, asentándose de vuelta. Entonces, por eso, ojo, no, no somos víctimas. No somos víctimas. Eh, ¿Es fácil caer en ese papel? Sí, es fácil caer en ese papel. ¿Por qué? Por todo lo otro. Eso es lo que decíamos, todo el bagaje que tenemos de modelos mentales que tenemos, ¿no es cierto? Eso es verdad. Y todos los juicios y preconceptos que nos hemos comprado. Pero así todo les voy a decir algo. Como siempre digo, el ejercicio de que dos hermanitos mirando la misma situación en una casa. Bien, siempre les doy este ejemplo. Mismo cuando damos las clases. Todo. Y viendo, escuchando a mamá y papá gritar lo mismo, decir lo mismo, comiendo lo mismo, los mismos olores, la misma música. Uno opina, mamá y papá eran los mejores, otro opina, mamá y papá me criaron re mal. Y vos decís, ¿cómo puede ser si vivimos la misma? No les, 
Miren qué pasa en muchas familias. Dos personas vivenciando lo mismo opinan distinto. ¿Por qué? Porque hay algo. Si a, lo, a los dos nos dijeron las mismas cosas. Nos dijeron que esto estaba bien, que esto estaba mal, que estudiar estaba tal cosa, que tener tal título estaba bien. Nos dieron la misma bajada de línea porque ahí está la hermosura que traemos ¿sí? de decisión propia. Y es después como uno, y hago así porque como uno, tu neuroplasticidad relaciona esa información y se la compre o diga, mmm, no me suena, a ver si hay otra cosa, todo eso es propio. Y eso es parte de tu libre albedrío. Si no, vendríamos todos cortaditos con la misma caja y no saldríamos de eso. Piénsenlo. Entonces, es verdad, todo lo otro es lo que hace, como dijimos, que entremos en el papel, pero podemos salir también. Alguien, escuché, porque, Noé, te escucho con un poco de delay. ¿Vos si vas a hablar, Noé? No, no, eh, decía que tal, tal cual lo que estabas diciendo, que a mí me resuena un montón, que en un momento de mi vida tuve que hacer, resetear mi chip y decir, bueno, a ver, es tu vida, tu decisión, sos vos y nadie más. Si bien venís de una familia, tenés hermanos y todo, pero hoy tenés que tomar esto, es la rienda de tu vida, no de ellos. Entonces me, me, me tocó modificar un montón de cosas, eh, que para mí y por ahí para mi familia no estaba, no estaba bien, pero para mí sí. ¿Y a, a, quién le, a quién le sirve al final? A mí. Entonces, eso también es tomar la decisión y ser como protagonista, ¿no? De decir, bueno, agradezco esto, pero esto no me sirve. Eh, y por más que lo ame a mi familia, a mis padres, diferencia, no diferencia y todo eso, eh, la decisión es uno y uno tiene que ser bien consciente eh, cuando necesita decir, bueno, basta, quiero cambiar, esto no me sirve, no quiero sufrir de esta manera o me hace mal eh, ciertas cosas, entonces digo, bueno, este es el parante y reseteamos esto porque esto no me sirve para mi vida. Y hay veces que duele más cuando se trata de la familia, ¿no? De, de, de que uno viene con mamá, papá, hermanos, la... Entonces, eh, pero nada, quería sumar eso ahora. Sí, absolutamente. Sí. Me quedé calladita, ¿eh? por si ustedes quieren hablar, porque si no yo arranco y sí. Entonces... <risa> Fíjale, no. comenten lo que quieran. ¿eh? También, de, de hecho, voy leyendo los, igual a todos que van, que van comentando. Ale dice, observarse y analizarse y experimentar el momento. Claro que sí. Susanita que dice, sí, es más, cuando mi hijo rindió un final a la semana pasada, yo le dije, no pasa nada, y, y después, ¿y en qué le pifiaste? Ah, le hiciste la pregunta. Ah, no sé si me lo dice. Dice, no sé, no me lo dice. Dice que le dijo, imagino. Por, si no me ponen coma, yo tengo que leerlo y para pasearlo. Le digo, yo leo todo claro. justito, pero... Y me alegro que enviara un mail para preguntarle al profesor cuáles habían sido sus errores para aprender de ellos. Muy bien, Susana. Muy bien. Y Angelina dice, me voy a una cena. Ah, me voy a una cena. Gracias por tanto y obviamente a ser protagonistas. Así, ah, absolutamente. Eh, Estelita dice, ¿cuánta razón tenés, Maika, al ponerse en víctima es hasta en el hablar? Pff, olvídense, no sé las veces que lo hago. Dice, lo que se expresa, sí, hay que tener mucho cuidado. Maru Frías dice, hola chicos, hola Maru, ¿cómo estás? Bienvenida, bonita. Alejandra dice, esto en el amor propio, sí, qué lindo. Hermona, hace ese cargo, sí, ahí está, se hace cargo, como dice Claudito. Absolutamente. Es, sí, es hacerse cargo. Sí. Y caemos en hecho, en eso, en ese hecho, digo, pues, hecho porque estaba leyendo ahí abajo. <risa> y, y, y es esto, <risa> identificar que cuando uno dice, bueno, la vida que tenés entonces. Es la que te dieron tus padres, es lo que, lo que te quedó por hacer. Y lo, digo, cuando digo quedó, no, lo pobrecito, lo que te dejaron ahí para que vos hagas. O realmente te empezás a dar cuenta que vos podías haber tomado otro tipo de decisiones. Claro que sí. Para llegar a donde estás. Yo sé que más de uno está tentado en decirme no. Solo, solo, bueno. No, bueno. Sí. No, mi vida me hicieron esto. Yo ya sé. Ese lego ahí está. No, yo le tengo que contar. Vamos a hacer competencia. De, un día vamos a hacer competencia de, de cosas feas. De egos. ¿Qué tenemos? Empezamos, ¿no? Eh, yo tuve que trabajar de chiquitita. Falleció mi papá. Y así. Y ahora, tata, ta, ta, cada uno hicieron esto. Ta, ta, y digo. 
nada justifica. Y he conocido personas, y voy a decir algo tremendo, pero es real. Amigas, ni siquiera voy, que tengo que llegar a decir un paciente. Quien, o sea, personas, ya uno lo sabe, que ha tenido una infancia tremenda. No vamos a andar, y menos ahora que está todo el tema también de este niño pobrecito Lucio y demás, digo, no vamos a andar con cosas así, de golpes, de esto, del otro. Sin embargo, no usan esa herramienta para nada. Han aprendido eso, han avanzado. ¿Y qué nos pasa cuando nos quejamos? Somos víctimas de, de esto, decimos, de, 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 del, del tránsito, de mi marido que tal cosa, de la vida que no sé qué, de que hay porque no. Y cuando vemos esa gente que ha tomado una fortaleza increíble, que ha renacido literalmente de las cenizas y ha avanzado, creo que nos ponemos un poquitito más objetivos con nosotros mismos. Y decimos, ¿de qué me quejo, verdad? Llegué hasta acá por mi propia decisión. Es un tema profundo, es un tema que no diría que si lo tocamos por arriba quedan muchas aristas realmente que trabajar, pero eh, da para muchísimo más este tema, por eso pues si uno lo toca en profundidad, eh, empezamos a darnos cuenta de que hasta lo que no hemos hecho es nuestra decisión y también lo a uno con esto. ¿Vieron esa frase que dice todo es perfecto? Sí, es realmente, todo es perfecto. Entonces, dice, entonces, lo que no hice también estuvo bien, hoy te digo que sí. Por eso quítate la culpa. Es como, ay, por eso te lo dejo para la frutillita del postre, para, para, para que terminemos todos contentos. Lo que hiciste, lo que no hiciste fue perfecto, porque era de acuerdo a tu estado de conciencia. Eso es un tema. Ahora, no quita que si quieres ampliar tu estado de conciencia, no sigas trabajándolo. A conciencia, va de vuelta. A con responsabilidad. Pero claro que todo lo que has hecho te trajo hasta acá. Y está perfecto. Y si estás acá encima viéndonos, es porque sos consciente. Así que... Good, buen camino. Y ahí le digo a los chicos, antes, pues ya te hicieron ni 56. Eh, a ver si hay wow, más, hay más este, wow. mensajes, pero dice, si es verdad uno tiene derecho a vivir nuestra propia vida, absolutamente. Tenés derecho, te diría, es tu responsabilidad crear tu vida. Eh, Maru dice, no, Maru lo decía, perdón. Eh, Omar dice, obviamente, que no somos víctimas, claro, 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 que pensamos igual. Pero para darnos cuenta de eso necesitamos una evolución de conciencia que está muy lejos del común. No está lejos del común. Si lo ponemos lejos... Si lo ponemos lejos, Omarcito, es inalcanzable. Y nos ponemos de vuelta en víctima también, a decir, ojo, ojo, ¿eh? Ay, ay, oh, ay, me encanta, en verdad. Me da material. Pero porque eso, al decirlo, tengo lejos, ya me estoy poniendo en víctima, ah, inalcanzable, ¿no? Ay, ya veré cuando llego a eso. Ojo, te digo que yo también me miro todo el tiempo, ¿eh? Cecilia dice, muchas veces... Cuesta hacer lo que uno quiere, pero se intenta cambiar. Está perfecto. Bien, ese es el primer estado de conciencia. Identificar, observar, como decían antes los chicos, estaban contando, e ir a eso que querés, como también decía Robert, como decían todos, ¿no es cierto? Estelita dice, hermoso programa, siempre temas profundos. Sí, temas que nos tenemos que quedar medio por acá. Pero son temas que vieron la pirámide de mayo, luego da vuelta. Y yo, no sé, tenemos, son temas que si buceamos, tenemos largo y tendido. Dice, llevando con muy buen humor, eso es fabuloso, se aprende con alegría, nunca te olvides de eso, eso es algo que aprendí, hacer lo que sea con alegría. Y mucha gente me lo dice, que toco temas, como ustedes saben, que son la trascendencia, la muerte, las terapias de duelo, y muchos me lo dicen que lo toco con alegría, que eso es, absolutamente se puede. Creer que esos temas solo se tienen que tocar llorando también es un prejuicio y un juicio. Entonces, porque realmente vinimos a estar bien. Se pueden hablar desde otro lugar. Entonces, hermoso, me encanta, me encanta, Estelita, que vibres con, con nosotros. Y, pues ya nos quedan dos minutos, pero por favor, ocúpenlo a su tiempo. Pero yo también cuando veo que no están hablando, hago... Pero lo que voy es esto, ¿no? Víctima, protagonista responsable, que por así decirlo, así como yo estaba hablando de esto, obsérvense, cada uno también lo dijo, miren de lo que hablan, 
¿Qué herramienta o qué le dirían ustedes a ellos para ayudarlos? El que quiera, lo que quiera. Yo principalmente eh, eh, intento, dentro de mis posibilidades, en lo, en, cuando comienza el día, en dar muchas gracias. Eh, en otros países está el Día de Acción de Gracias, me acuerdo de Mali que lo había comentado, eh, sí. pero tenemos tantas cosas para agradecer y para dar gracias que si nos ponemos a pensar podemos hacer una lista gigante, gigante. Lo que pasa es que no la observamos, no nos damos cuenta y, y focalizamos siempre en la queja, en la queja constante, en la queja diaria. Entonces hace un patrón de comportamiento la queja. Es, es increíble. A veces si nos detenemos y nos grabásemos, nos daremos cuenta de decir, uy, pero me estoy quejando absolutamente de todo y la queja en contraposición al agradecimiento. Porque si ir más lejos, bueno, estamos hablando, estamos conversando, podemos compartir eh, un grato momento, eh, una sonrisa, una palabra de ánimo, de aliento a cualquier persona que nos está, que nos está mirando, eso ya es para agradecer. Eh, y después, bueno, en contraposición está la queja y la, la, la víctima y, bueno, todo lo que habíamos mencionado. Entonces, eh, la invitación siempre es eh, hacia mí mismo y hacia los demás y agradecer por las pequeñas cosas, las cosas sencillas eh, el día a día. Eso. Sí. Hermoso, hermoso, hermoso. Claro. Gracias. Yo diría agradecer, igual que Robert, Yo y buena actitud. Bien. Buena actitud hace que tu vibra esté alta y vibrar alto hace que las cosas buenas comiencen a llegar y a fluir. Absolutamente, también. Eso hace que uno se empiece como a alinear, ¿no? Ah, Exacto. Sí, hermoso, hermoso. ¿Ustedes chicos quieren sumar algo? Yo más? también, comparto, con, lo, comparto con, con, con Robert y... Eh, ay, se me fue el nombre de la amiga. María, con María. Eh, con María. Eh, María. Y, y también es el quererse, el aceptarse y el que uno es esto y me quiero así como soy y me acepto y empezar a modificar uno mismo, o sea, mientras uno se conoce y va buscando adentro lo que uno quiere, eh, todo es más llevadero, ¿no? Y obviamente que siempre agradecer a la vida porque estamos acá y agradezco profundamente por este programa porque los extraño muchísimo así que, gracias Qué linda, qué linda Niki, algo para que ya no. pobre, gracias Matías, que estamos robando un minuto bueno, eh, comuniquen, eh, comuniquen, empecemos a decir lo que sentimos, lo que nos pasa, si empezamos a hablar de lo que nos pasa podemos encontrar un montón de soluciones a problemas que ni siquiera eran problemas, y ahí vamos a tener como el puntapié, el, el incentivo a empezar a tomar las riendas y el control y a ser más protagonista en nuestras vidas, comuniquen. Absolutamente, Absolutamente. hermoso, gracias. Familia, hay un montón que están escribiendo cosas maravillosas. Mm. Alejandrita, que dice ser consciente, responsable, observador y muy positivo. Es todo, es todo absolutamente. Eh, también está contando cosas. Estelita también que está contando. Estelita Pasador que está contando también que cuando se corrió el rol de víctima empezó a estar mucho mejor. Es así, es así. Felices de que les llegue. Gracias por compartir. Gracias por abrirse. Gracias, familia, por estar acá. Gracias, chicos. Eh, por... Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, 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 Niki. Gracias, Noé. Besos, besos. Familia, nos vemos la semana que viene. Chao, chao, chao.